a era de Javé acabou-se. Foram 13,8 bilhões de anos em que esse ser, junto com seus anjos clones e um monte de, de compassas, vamos assim falar, esses seres fizeram o que eles acharam que tinha que ser feito. Eu não, eu não gosto de falar sobre isso, mas assim, eu tive o azar de conviver com esse ser enquanto Rogério, e de outras formas também, eu não posso dizer que esse ser seja mau. Ele não é. Ele é só doente. Porque a forma como ele se reconstruiu nunca permitiu ele ultrapassar essa doença. Nós humanos somos os únicos seres que, importando a doença de Javé, conseguem transcender a essa doença desde que elevem a sua condição de sensação pessoal de eu personificado. Mas para isso é um trabalho, eu queria o mental, né? exatamente para poder falar disso com profundidade. Então, assim, eu, Rogério, as besteiras que eu faço, os erros que eu cometo, em sã consciência eu não posso culpar Javé por isso. Em sã consciência, não posso transferir responsabilidade para ele, ainda que o genoma do corpo que eu, Rogério, utilizo seja um genoma de Javé e Rogério apenas um subproduto desse processo. Sim, mas essa é a grande característica do ser humano. Nós somos insignificantes, cada um de nós, mas cada um de nós, no âmbito da sua insignificância, carrega o genoma do todo e do próprio Criador em si mesmo, e o eu da gente é que opera sobre isso, ou o eu da gente é só um produto disso. Quando o eu da gente é só um produto disso, aí, infelizmente, a responsabilidade de Javé é total sobre as burrices que um ser humano faz. Mas no meu caso não é assim. O meu eu humano já, entre aspas, opera sobre o genoma do corpo que sou obrigado a administrar, então não posso transferir responsabilidades para ninguém, a não ser cobrar de mim mesmo. Mas por que, é que eu estou dizendo isso nesses termos? Para poder tentar explicar a premissa da qual eu parto, para poder afirmar que o eu de Javé não mais opera nesses tempos. Por quê? porque ele distribuiu o genoma dele para outras inteligências se servirem desse genoma para poder fazer com esse genoma as modificações que ele, Javé, nunca conseguiu, porque ele não evolui. Então, um ser, quando não evolui, ele pega o genoma dele e distribui para outros seres e solta esses seres para ver se eles evoluem. E em esses seres evoluindo, o genoma que move o corpo daqueles seres recebe as, as mutações e termina evoluindo e depois Javé pega de volta o resultado disso e esse sempre foi o plano. Só que não funcionou. Porque só nós, os humanos, conseguimos fazer esse genoma evoluir. Então, nessa perspectiva, o eu de Javé, ele não opera mais sobre a condição humana desde Adão e Eva. Quando Eva tomou lá uma beberagem que fez com que o código neuronal que controlava o eu humano fosse desvirtuado por um outro traço psicodélico daquela beberagem, né? desde então que esses seres ou ninguém mais domina o ser humano. É o próprio eu do ser humano que domina o genoma ou é o genoma vinculado a um campo mórfico da espécie que faz com que o eu daquele ser humano seja só mais um existindo aí, e ainda assim não é porque está obedecendo a Javé, porque Javé não dá mais ordens a ninguém. Ele já cessou. Esse Javé que dava ordens, que cumpria desígnios, obrigando todo mundo a fazer o que ele queria, não mais existe. O eu desse ser ainda persiste existindo, mas não se expressa mais e não tem instrumento para poder exercer esse comando que ele gostaria de voltar a dar. Como eu disse, 
essa etapa parece que acabou. Por que, é que você está dizendo parece? Sou muito pequeno para poder falar e pontificar sobre as coisas como se fosse verdade, blá, blá, blá. Como eu digo sempre, as gerações futuras irão saber disso melhor. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.